，无敌孙悟空，精彩片段《沙雕版西游记》。你敢信吗？孙悟空竟然说出了唐三藏用木马代替人马去西天取西经。终于到鹰巢见了吗？不知小白龙这实力如何？可以帮我提升多少层金身？师傅，此地名蛇盘山，山高路远，只怕要在山中过一宿了。师傅，你马没了？是啊，我马没了。我的马没了，我的马没了。空空啊，这西游路十万八千里，有万水千山，为师这凡胎俗体如何走得到？师傅莫慌，老孙这就去把你的马找来。小泥鳅，出来，快还我师傅马来！哪个在此信口雌黄上火为严？哪来的破猴？找打！来得好！主受到攻击，一层金身提升至第四十层。不愧是金仙，仅仅是一击就提升了三十层。这猴子头怎么那么硬？哈哈，素文龙乃水中霸主，今日一见也不过如此。你莫非是哪来的野种？血脉不纯，龙族若皆是如此，果不其然，只能龟缩四海，被天庭统御。可恶！如果龙族，我要吃了你！宿主受到攻击，一层金身提升至第八十层。哈哈，不过如此。这猴子怎么那么强悍？你别跑了！这也太没出息了！不要迷烟哥，哥可是三界游泳冠军，你追得上我再说吧。我擦，你呀这是一只甩猴子吗？比我速度还快。不好意思，刚才有点飘了，现在不还手让你实招。哼，这可是你自己说的。主受到攻击，一层金身提升至第一百层。宿主获得肉身不坏，凝聚金身，堪比先天下品灵宝，免疫同境界力量的攻击。这不坏肉身也太牛批了，也就是说，同境界金仙境后期甚至大圆满对我的攻击也无效了。而且，不管是有法宝法术的加成，都无法撼动。也就是说，一个金仙拿着盘古幡前来，也无济于事。哪来的妖猴？完全打不动。不是刚吃了饭吗？用点力啊！这妖猴还有这嗜好，是可杀不可辱。我跟你拼了！宿主受到攻击，一层金身提升至第一百零二层。嗯，我错了，我不该吃了上仙师傅的马，放过我吧。这小白龙已经失去了韭菜的能力。不能再收割了，收网去。你既然吃了我师傅的马，那就变做马让我师傅骑吧。上仙恕罪，吾乃西海龙王三太子敖烈，也纵火烧了殿上明珠，犯了死罪，是观音菩萨保我，命我在此等候取经人，驮他去西天戴罪立功，恕不能为上仙坐骑。你也不早说。我师父正是从大唐东土前去西天的取经人，而我正是五百年前大闹天宫的齐天大圣是也，犯了天条，被如来佛祖镇压，而今改邪归正，皈依佛门，护我师父取经。原来是大圣爷，小龙久仰大圣爷为名，如雷贯耳，近日得见子言，三圣有经，死而无憾矣。名利乃过往云烟，不提也罢。今后你我为同门师兄，叫我猴哥就好。老孙罩着你，多谢猴哥，多谢猴哥。不瞒你说，你是我的偶像啊，猴哥。
，跟我去见师傅吧。你为龙族太子沦为坐骑，有辱龙族威严，我帮你想个办法。哦，好，好，好，谢谢猴哥，猴哥你是我亲哥啊。师傅，原来这龙是观音菩萨安排给你的坐骑。小白，快见过师傅。弟子熬烈拜见师傅。原来是西海龙王的太子，怎敢让太子殿下委屈为马？这如何使的？师傅既不敢扶龙威，我有个办法，不知可行。空空，你说。变。嗯。师傅，不如以子马代替，让小白拉你去西天吧。哦，猴哥影明。这，那只猴。喜欢点赞、评论、留言。非常感谢大力支持哦。